সবাইকে শুভেচ্ছা সোশ্যাল সার সায়েন্স চেম্বার অফ ফিল্ড সায়েন্সের পক্ষ থেকে আয়োজিত এইচএসসি অ্যাডভান্স বায়োলজি প্রোগ্রামের চতুর্থ এপিসোডে আজকে লাইভে আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে দিব সবাই সব কিছু ঠিক আছে কিনা একটু দেখা যাচ্ছে কিনা একটু আমাদেরকে জানাবো সবাই আমি একটু চেক করে নিচ্ছি সব কিছু ঠিক আছে কিনা যারা আসছো তারা ইন দ্য মিন টাইম সবাইকে অ্যাজ ইউজুয়াল ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও কমেন্টস করো শেয়ার করো এবং ঠিক আছে যে যত পারো শেয়ার করো এখানে কিন্তু তোমরা সর্বোচ্চ মেনশনকারী সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কি থাকবে টি শার্ট পুরস্কার হিসেবে টি শার্ট থাকবে সো সবাই যদি টি শার্ট পেতে চাও সুন্দর সুন্দর আমার মতো তাহলে সবাই কি করবা মেনশন করবা এবং শেয়ার করবা ঠিক আছে আমি একটু দেখে নিতে চাই সব কিছু ঠিক আছে কিনা থ্যাংক ইউ সবাইকে যারা যারা আসছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখি সব কিছু ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে ফাইন ওয়ালাইকুম আসসালাম যারা সালাম দিচ্ছ সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে আন্তরিকভাবে ওয়ালাইকুম আসসালাম জানাচ্ছি আমি তো দেখে নিচ্ছে দেখে নিচ্ছি যে তোমাদের কি অবস্থা দেখি লাইটিং ঠিক আছে কিনা আমাদের সাউন্ড ঠিক আছে কিনা আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা একটু বলো আর সুন্দর লাগতেছে কিনা তাও বলতে পারো এর কি থ্যাংক ইউ সবাইকে সবাই একটু শেয়ার করে দাও তোমাদের যত গ্রুপ যত পেজ আছে সব জায়গায় শিখি করে দাও শেয়ার করে দাও তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবকে আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স পড়াবো একটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স পড়াবো সো তোমরা সবাই একটু আর্লি যদি মেনশন করে দাও এবং সবাইকে নিয়ে আসো আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আর এক এক মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের লাইভ ক্লাসটা মূল ক্লাসটা শুরু করে দিব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম যারা সালাম দিচ্ছে সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাই রহমতুল্লাহ অনেকে পুরো তোমাদের একজন হুমায়রা সে কি হুমায়রা তারফদার সে আমাকেও সালাম দিচ্ছে আবার তোমাদের যারা ওর যারা ফ্রেন্ড আছো তোমরা যারা ভিউয়ার আছো তাদেরকেও সালাম দিচ্ছে সবাই ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম বলে দাও এইচএসি এইচএসি টোয়েন্টি থ্রি অ্যাডভান্স বাড়বে এমি ক্যাশ ঘরে ঘরে হাসপাতাল গতদিন তোমাদেরকে আমরা বলছিলাম একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে রিকোয়েস্ট পাঠালে ডাক্তার তোমার বাসায় চলে আসবে আশা করি তোমরা গতকালকেই এমি ক্যাশ অ্যাপসটা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে ফেলছো এবং এটার মধ্যে তুমি রিকোয়েস্ট পাঠালে ডাক্তার এবং মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট বাসায় চলে আসবে ওকে ফাইন আমরা আরও বেশি মেনশন চাই আরও বেশি শেয়ার চাই আমরা ঠিক আর তিরিশ সেকেন্ড পর আমাদের লাইফ ক্লাসটা শুরু করে দিব লাইফটা আমরা শুরু করে দিব ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম যারা সালাম দিয়েছে সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ সবাইকে উবায়দুল্লাহ মোহাম্মদ সাবিদ সবাইকে নিয়ে ক্লাস করো সবাইকে নিয়ে একজন দুজন ক্লাস করলে ভালো লাগবে না সবাইকে নিয়ে ক্লাস করতে হবে আমাদের থ্যাংক ইউ সবাইকে সুবাহ ইবনা থ্যাংক ইউ সবাইকে ওমর ইসলাম ফারদিন ওয়ালাইকুম আসসালাম ফারদিন তুমি গতকালকে ক্লাসটা মনে হয় বুঝতে পারো নাই গতকালকে ক্লাস বা তার আগের ক্লাসে প্রবলেম ছিল হয়তো ক্লাস করো নাই আজকের ক্লাসটা মনে যদি করবা ইনশাল্লাহ যারা নতুন আজকে আজকে গত ক্লাসগুলো যারা করে নাই আজকের ক্লাসটা তারাও বুঝতে পারবে কারণ আজকে একটু আমরা নতুন একটা টপিক্স আলোচনা করব থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ স্যারকে জোস লাগতেছে থ্যাংক ইউ আর একটু বলো একটু বাড়াই তারে বলো না একটু পাম টান দাও আজকে আমি একটা বিশেষ দলের কালারের সাথে মিলাই জার্সির সাথে মিলাই কি পড়ছি আমরা টি শার্ট পড়ছি তো দেখো ইমরুল হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সবাইকে নমস্কার নমস্কার ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে ফাইন আমরা তাহলে মোটামুটি আমাদের লাইফটা শুরু করে দিচ্ছি তার আগে একটু সর্বশেষ বার একটু আমাকে জানা সবাই সব কিছু ঠিক আছে কিনা একটু জানাবে সবাই ওকে ব্রাজিল হ্যাঁ স্যার এমি কি চোখের ডাক্তার আছে মোহাম্মদ আবিদ এমি কে সব ধরনের ডাক্তারই আছে তবে চোখের ডাক্তার তো আর বাসায় যাবে না কারণ চোখের ডাক্তারের সাথে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি লাগে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে চোখের ডাক্তারকে না ডাকাই বেটার হবে এখানে থ্যাংক ইউ সবাইকে স্যার আমি আর্জেন্টিনা ওমর ফার কনগ্রেচুলেশন তুমি আর্জেন্টিনা ওকে ফাইন আজকে আমি তাহলে আমরা শুরু করে দিই আমাদের লাইফটা শুরু করে দিই দেখো আমরা তোমাদের বেশি কোন কথা না বাড়ি আমরা লাইফটা শুরু করে দিচ্ছি যারা আসছো যারা লাইভে আসছো তাদেরকে নিয়ে শুরু করে দিচ্ছি গতকালকের মতো আজকেও একটু করে জাস্ট এই যে এমি ক্যাশ নিয়ে বলি দেখো একটা জিনিস বলে আমি জাস্ট তিরিশ সেকেন্ডে এই কথাটা শেষ করব মানুষের মৌলিক অধিকার কি অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা এবং চিকিৎসা মানুষের সর্বশেষ যে মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ চিকিৎসা মৌলিক চাহিদা মানে কি যেটা তার নিজের চাওয়ার আগে তার বাসায় চলে যেতে হবে তার কাছে চলে যেতে হবে তাহলে 
এখন যে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না হাসপাতালে অনেক সময় ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন না রোগীর ভিড় থাকার কারণে আবার হাসপাতালে গেলে বা বাইরে গেলে ডাক্তার দেখাতে গেলে কি হয় ইনফেকশন একটা সুযোগ থাকে বয়স্ক پیشنট প্যারালাইজ রোগী তাকে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না পরিবহন পাওয়া যাচ্ছে না গাড়ি ঘোড়া বন্ধ তারা কি করবে এখন সেই ক্ষেত্রে তুমি কি করবে মোবাইলে এমিকাস অ্যাপসটি ডাউনলোড করবে ইনস্টল করবে ইনস্টল করার পর ওখানে সাইন আপ করবে সাইন আপ করার পর যদি যারে যাদের বাসে پیشنট আছে স্ট্রোক প্যারালাইজ বা যে কোনো پیشنট তোমার আব্বা মা হঠাৎ করে খারাপ লাগতেছে তোমার একটা ডাক্তার প্রয়োজন হচ্ছে তুমি যেতে পারছ না বাইরে তখন কি করবে এমিকাস অ্যাপসে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাবা রিকোয়েস্ট পাঠালে নিকটস্থ যে ডাক্তার আছে সেই ডাক্তার তোমার বাসায় এসে সেবা দিয়ে যাবে সার্ভিস দিয়ে যাবে সো এইটা হচ্ছে কথা সো আশা করি তোমরা সবাই এমিকাসটা ইনস্টল করে রাখবে এমিকাসের ফেসবুক পেজ আছে তোমরা সবাই অ্যাড হয়ে নিবা এখন আমরা আমাদের মূল কথায় চলে যাব সেটা হচ্ছে এইচএসসি 23 অ্যাডভান্স বায়োলজি প্রোগ্রাম দেখো এইচএসসি 23 অ্যাডভান্স বায়োলজি এই কথাটা আমরা গত চার দিন ধরে বলে বলে আসছি কেন অ্যাডভান্স প্রোগ্রামটা দরকার কারণ অলরেডি তোমরা এইচএসসি তে চলে আসছো নিজের অজান্তেই তোমরা এখন এইচএসসি এর পথে আছো এইচএসসি সময়ের মধ্যে আছো এটা টাইম ফ্রেম তোমার কিন্তু এইচএসসি সময় থেকে এখন কিন্তু সময়গুলো কাটা যাচ্ছে তাহলে এখন থেকে তোমাকে শুরু করতে হবে অনেকে অবহেলা করে যাচ্ছে অনেকে অনেকে হয়তো ঠিকমতো ক্লাস করতেছে না আবার অনেকে নোট জমা দিচ্ছে না আবার অনেকে তো হোমওয়ার্ক জমা দিচ্ছে না তাদেরকে বলবো ভাই নিজের প্রতি নিজে অবহেলা করিও না এইচএসসি তাই তোমার ক্যারিয়ারটা থাকে কি করবে ডিপেন্ড করে তোমার ক্যারিয়ারটা ডিপেন্ড করে তোমার এইচএসসি এর তুমি কি ডাক্তার হবা তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার হবা তুমি কি বড় কোনো পাইলট হবা না তোমার পেশা কি হবে নাকি তুমি ভাদাইমা হবা রাস্তা রাস্তা ঘুরবা এটা ডিপেন্ড করে তোমার উপর এখানে একটা জাস্ট একটা কথা বলি যারা ডাক্তার হয় যারা ইঞ্জিনিয়ার হয় যারা সমাজে বড় বড় উচ্চ পদে চাকরি করে তারা অন্যদের তুলনায় তারা বেশি কি করে সাপোর্ট তারা অন্যদের তুলনায় বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এটা কোন অনুষ্ঠানে গেছো দেখবা তুমি কি করো বলছে আমি চাকরি করি তুমি কি করো বলছে আমি তো ডাক্তার ডাক্তার বললে দেখবা অনুষ্ঠান ওনাকে বেশি একটু মাংসটা একটু বেশি তুলে দিচ্ছে একটা ওকে যে চাকরি করে তাকে দিচ্ছে একটা মাছ যে ডাক্তার তাকে তুলে দিচ্ছে দুইটা মাছ মনে করো চেয়ার খালি আছে একটা মানুষ আছে দুইজন যেখানে ডাক্তার যে তাকে আগে বসতে দিচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার যে তাকে আগে বসতে দিচ্ছে এই যে সামাজিক যে স্ট্যাটাস সোশ্যাল যে প্রিভিলেজ অ্যাডভান্টেজেস ডাক্তার বলো ইঞ্জিনিয়ার বলো বড় বড় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বলো তারা যে উচ্চতর যে প্রিভিলেজ যে সুযোগ সুবিধা বেশি পাচ্ছে বা তুমিও বেশি পাবা বেশি যদি সুযোগ সুবিধা পেতে হয় তোমাকে ওই পরিমাণ কষ্ট করতে হবে সো এইচএসসি তে যারা অন্যদের তুলনায় বেশি কষ্ট করবে তারাই পরবর্তী পড়া লাইফে অতিরিক্ত সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবে নাও ডিসিশন ইজ ইয়োর্স তুমি কি ডিসিশন নেবা এটা তোমার ম্যাটার আমরা আমাদের পড়াটা শুরু করে দিই গতদিন আমরা তোমাদেরকে শর্করা নিয়ে আলোচনা করছিলাম শর্করার একটা পার্ট বাকি রাখ রাখবো আমরা সেটা আমরা জুম ক্লাসে পড়াবো আগামীকাল দুপুর বারোটায় জুম ক্লাস হবে আগামীকাল দুপুর বারোটায় জুম ক্লাস হবে জুম ক্লাসে আগের ক্লাসের যত যত প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করে দিব প্লাস আমাদের যে পিডিএফগুলো আছে সেই পিডিএফগুলো আমরা দিয়ে দিব এবং আরও আনুষঙ্গিক তোমাদের যত সাপোর্ট আছে সেই বিষয়ে আমরা তোমাদের সাথে কথা বলবো জুম আইডি পাসওয়ার্ড ফিল সায়েন্স গ্রুপে দেওয়া থাকবে তোমরা আশা করি পেয়ে যাবা সবার ইন মেসেঞ্জারও সবাইকে দিয়ে দেওয়া হবে আজকে আমরা একটা নতুন টপিক্স পড়াবো সেই নতুন টপিক্স হচ্ছে প্রোটিন আজকে আমরা একটা নতুন টপিক্স পড়াবো সেই নতুন টপিক্সের নাম হচ্ছে প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ দেখো এই যে প্রোটিন প্রোটিন কথা আসছে প্রোটিওস থেকে প্রোটিন কথাটা আসছে প্রোটিওস থেকে প্রোটিওস মানে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন কথা আসছে প্রোটিওস থেকে প্রোটিওস মানে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইটসেলফ এটা নামটার মিনিং এ হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে প্রোটিন কথাটা আসছে প্রোটিওস থেকে প্রোটিওস হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে বিজ্ঞানী জি মোল্ডার আঠারোশো সালে বিজ্ঞানী জি মোল্ডার প্রোটিন শব্দটি প্রবর্তন করে এটা এমসিক এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আঠারোশো সালে বিজ্ঞানী জি মোল্ডার প্রোটিন শব্দটি ব্যবহার করেন প্রোটিন শব্দ কি করেন প্রোটিন শব্দটি ব্যবহার করেন তাহলে দেখো কেন তিনি এটাকে প্রোটিন শব্দটি ব্যবহার করেন আসলে প্রোটিন মানে কি আমরা একটু আগে বললাম প্রোটিন মানে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন কথাটার মানে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে দেখো আমরা আজকে তোমাদের পড়াচ্ছি প্রোটিন প্রোটিন মানে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা জি মোল্ডার এইটাকে প্রোটিন নামে অভিহিত করেন এটাকে প্রোটিন নামে অভিহিত করে
তাদের প্রতি সম্মান রেখে আমি আজকে বায়োলজি টিচার হিসেবে আমি তোমাদেরকে ইংলিশ পড়াতে চাই দেখো আমার ইংলিশে ঠিক আছে কিনা দেখো আমি তোমাদেরকে একটা যুগান্তকারী ইংলিশের সেন্টেন্স বলবো এখন আমি তোমাকে যে সেন্টেন্সটা বলবো যুগান্তকারী একটা সেন্টেন্স পৃথিবী বদলে দেওয়া একটা সেন্টেন্স অসাধারণ একটা সেন্টেন্স সেই সেন্টেন্সটা কি তাহলে জীবন পরিবর্তনকারী যে সেন্টেন্স আমি তোমাদেরকে এখন বলবো সেই সেন্টেন্সটি হচ্ছে আই ইট রাইস আই ইট রাইস আমি ভাত আমি তোমাকে এখন বাইরে পড়াচ্ছি এখন তোমাকে পড়াচ্ছি ইংলিশ এটা হচ্ছে একটা অসাধারণ সেন্টেন্স আমি ভাত খাই আমি ভাত খাই আই ইট রাইস আমরা খাওয়ার জন্য এত আমাদের এত টেনশন এত কাজ কর্ম করতেছি আসলে সবকিছু কি জন্য খাওয়ার জন্য এই যে আমি তোমাকে বললাম আমি একটু তোমাকে ইংলিশ সেন্টেন্স বললাম আই ইট রাইস আমি ভাত খাই আমি যদি তোমাকে মানে ইংলিশের ভাষায় বলি এখানে সাবজেক্টকে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্টকে কর্তাকে কর্তা হচ্ছে আয় কর্তাকে আয় আমি বললাম এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে আয় ইংলিশ পড়াচ্ছে কিন্তু দেখিও ইংলিশ টিচার যদি কেউ থেকে থাকেন আমাকে আমার দুর্বলা থেকে মাফ করবেন তাহলে আই এটা কি হচ্ছে সাবজেক্ট ওকে ফাইন আচ্ছা ভার্ক হচ্ছে ইট ভার্ক কি ইট আর অবজেক্ট হচ্ছে কি অবজেক্ট হচ্ছে রাইস অবজেক্ট হচ্ছে কি অবজেক্ট হচ্ছে রাইস খেয়াল করো আমি একটা সেন্টেন্স তোমাকে লিখলাম আই ইট রাইস আমি ভাত খাই আমরা জানি ইংলিশ বলে বেলায় যে কোনো সেন্টেন্সের একটা সাবজেক্ট থাকে একটা অবজেক্ট থাকে আর গুলো ভার্ক বা অন্য কিছু থাকে এই যে আই ইট রাইস আমি কাজটা করি আমি কাজটা এখানে মেইন যে কর্তা কর্তা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে কি আয় একইভাবে আমাদের জীব দেহে যে টিস্যু আছে যে অঙ্গ আছে যে তন্ত্র আছে যে টিস্যু আছে যে কোষ আছে জীব দেহের জীবকোষে যত বিক্রিয়া হবে যত কাজ হবে বায়োলজিতে যত কাজ হবে যত বিক্রিয়া হবে সব কাজের মেইন সাবজেক্ট ইংলিশের যে এখানে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যেমন আয় কর্তা প্রধান জীব দেহে যত বিক্রিয়া আছে সব কাজের মেইন কর্তা হচ্ছে প্রোটিন জীব দেহে যত কাজ আছে সব কাজের মেইন কর্তা মেইন নিয়ন্ত্রক হচ্ছে কে প্রোটিন তুমি একটু প্রশ্ন করতে পারো মেইন কর্তা যদি প্রোটিন হয় তাহলে অবজেক্ট কে তাহলে সাবজেক্ট যাকে নিয়ে কাজ করে সাবজেক্ট যাকে নিয়ে কাজ করে তাকে তো বলা হয় অবজেক্ট তাহলে প্রোটিন যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে অবজেক্ট কে কাজটা কাকে নিয়ে করে কাজটা করে শর্করাকে নিয়ে কাজটা কে কাকে নিয়ে করে শর্করাকে নিয়ে করে খেয়াল করিও তাই আমি তোমাকে একটা ইংলিশ সেন্টেন্স বললাম আই ইট রাইস আমি ভাত খাই এখানে সেন্টেন্স হচ্ছে আই একইভাবে জীব দেহের যত বিক্রিয়া হবে সব বিক্রিয়ার মূল নিয়ন্ত্রক মূল নিয়ন্ত্রণকারী মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে কে প্রোটিন যেহেতু প্রোটিনই দেহের সমস্ত বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে প্রোটিন দেহের সমস্ত বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে এটাই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাই এটার নাম হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু একটা প্রশ্ন আসতে পারে এক্সট্রা করে প্রোটিন কাকে নিয়ে কাজ করে অবজেক্ট কে অবজেক্ট হচ্ছে কে শর্করা তাই কেন এটার নাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো কারণ সে জীব দেহের সমস্ত বিক্রিয়া মূল মূল পরিকল্পনাকারী মূল নিয়ন্ত্রণকারী সবকিছু প্রোটিনের হাতেই আছে ওকে ফাইন সবকিছু ঠিক আছে একটু দেখে নিচ্ছি লাস্ট বারের মতো থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ সবাইকে ওকে ফাইন সবাই একটু বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার করে দাও মেনশন করে দাও একসঙ্গে দেখো প্রোটিন শব্দের ব্যবহার করেন এবার আসে প্রোটিনের গাঠনিক একক প্রোটিনের গাঠনিক একক আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্ব আজকের টপিক্স এর নাম হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিন শব্দের অর্থ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আজকের ক্লাসটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গাঠনিক একক কি প্রোটিনের গাঠনিক একক হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিনের গাঠনিক একক হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড তারপর দেখো প্রোটিনের গাঠনিক একক হচ্ছে কি অ্যামাইনো অ্যাসিড এবার আসো আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে একটু করে বলি তোমাদেরকে যেমন প্রোটিনের গাঠনিক একক বললাম কি অ্যামাইনো অ্যাসিড আমি যদি একটু মুছে ফেলে এবার দেখো দেখো একাধিক অ্যামা আমি লিখলাম এখানে অ্যামাইনো অ্যাসিড একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড পরস্পরের সাথে মিলে গঠন করে পেপটাইজ একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড পরস্পরের সাথে গঠন করে কি পেপটাইড আর একাধিক পেপটাইড মিলে কি গঠন করে দেখো একাধিক পেপটাইড মিলে গঠন করে পলি পেপটাইড পলি পেপটাইড একাধিক পলি পেপটাইড মিলে গঠন করে প্রোটিন তাহলে দেখো একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলে কি গঠন করে পেপটাইড একাধিক পেপটাইড মিলে পলি পেপটাইড একাধিক পলি পেপটাইড মিলে প্রোটিন তাহলে দেখো একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলে পেপটাইড পেপটাইড মিলে পলি পেপটাইড পলি পেপটাইড মিলে প্রোটিন যদি উল্টা করে যায় প্রোটিন কে ভাঙলে পাবো পলি পেপটাইড পলি পেপটাইড কে ভাঙলে পাবো পেপটাইড পেপটাইড কে ভাঙলে পাবো অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্যাট মিন্স প্রোটিনের গাঠনিক একক হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিনের গাঠনিক একক কি অ্যামাইনো অ্যাসিড এবার আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে পড়বো আজকে আমাদের মেইন পড়া হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে মেইন পড়ার হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে আমরা এবার অ্যামাইনো অ্যাসিডটাক
a seat সবাই ঠিক আছে কিনা দেখি সবকিছু সবাইকে মেনশন করতে হবে थैंक यू সবাইকে যারা ক্লাস করতেছো তারা ক্লাস যার এখানে কোন এইচএস স্টুডেন্ট আছে আছেন মনোরা ওকে ফাইন সি ইউ নট ফর মাইন্ড হ্যাঁ ওকে সবাইকে বলবো একটু যত মন যদি ক্লাস করে সবাই কোন যদি কোন প্রবলেম হয় আমাদের ইয়াদেরকে বলবে একটু মন হয় স্ক্রিন মন হয় একটু আপ ডাউন করতেছে সমস্যা নাই আমরা এটা কারেক্ট করে নেছি সবাই ধৈর্য ধরো তোমরা মেনশন করতে থাকো শেয়ার করতে থাকো তোমরা যখন বেশি বেশি মেনশন করবে শেয়ার করবে তখন অটোমেটিক দেখবে স্ক্রিন ভালো হয়ে গেছে ওকে ফাইন তাহলে আবার দেখো আমরা এমআরএস নিয়ে পড়াচ্ছি তোমাদেরকে थैंक यू সবাইকে थैंक यू ভালো আছেন স্যার হ্যাঁ ভালো আছেন আইনুল হক थैंक यू ওকে এখন দেখো এমআরএস নিয়ে পড়ি এমআরএস এর এই ওয়ার্ডের মধ্যে দেখো আমি যে দেখো এমআরএস এর স্ট্রাকচারটা আমরা একটু দেখাই এমআরএস এর যে স্ট্রাকচারটা সেটা একটু দেখাই তোমাদেরকে একটা এমআরএস এর স্ট্রাকচার যদি আমাকে বুঝতে হয় দেখো এখানে শর্করা বলো প্রোটিন বলো সবগুলো কিন্তু জৈব যৌগ সবগুলো কি যৌগ অনেকটা জৈ সরি সবগুলো হচ্ছে কার্বনের যৌগ অ্যামিনো অ্যাসিড মানে হচ্ছে এই নামের মধ্যে দুইটা কথা আছে একটা হচ্ছে অ্যামিনো একটা হচ্ছে অ্যাসিড একটা অ্যামিনো একটা কি অ্যাসিড তাহলে অ্যামিনোমূলক মানে হচ্ছে এখানে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড মানে হচ্ছে এখানে একটা অবশ্যই অ্যামিনোমূলক থাকবে এবং অবশ্যই একটা সি ডাবল ও এইচ এর মূলক থাকবে একটা থাকবে এইচ আর একটা থাকবে আর একটা থাকবে আর এটা হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড স্ট্রাকচার পৃথিবীতে এটা নিয়ে বলার আগে একটু করে বলি এই কথাগুলো নোট করে রাখবা পৃথিবীতে টোটাল একশো ধরনের অ্যামাইনোসিড আছে জীব জগতে পৃথিবীতে পৃথিবীতে প্রায় একশো ধরনের অ্যামাইনোসিড আছে এই একশো ধরনের অ্যামাইনোসিডের মধ্যে আঠাইশ ধরন তাহলে পৃথিবীতে কয় ধরনের অ্যামাইনোসিড আছে বললাম একশো ধরনের এ এ মানে হচ্ছে অ্যামাইনোসিড আছে এই একশো ধরনের অ্যামাইনোসিডের মধ্যে আঠাইশ ধরনের অ্যামাইনোসিড জীব দেহে পাওয়া যায় আঠাইশ ধরনের অ্যামাইনোসিড পাওয়া যায় কোথায় জীব দেহে পাওয়া যায় তাহলে টোটাল পৃথিবীতে আছে একশো ধরনের যার মধ্যে আঠাশ ধরনের পাওয়া যায় কথা জীব দেহের মধ্যে এই জীব দেহের মধ্যে বিশ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড বিশ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে বিশ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড কি গঠন করে প্রোটিন গঠন করে ওকে ফাইন আমি একটু দেখে সবকিছু ঠিক আছে কিনা থ্যাংক ইউ সবাইকে তাহলে পৃথিবীতে একশো ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে যার মধ্যে আঠাশ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড জীব দেহের মধ্যে পাওয়া যায় এর মধ্যে বিশ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন গঠন করে বাকি আট ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে যারা প্রোটিন গঠন করে না এটা আমরা পড়াবো তোমাদেরকে কারা এই যে বিশ ধরনের বলো আঠাশ ধরনের বলো আর একশো ধরনের বলো যত অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে পৃথিবীতে যত অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে সব অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার হচ্ছে কোনটা এটাই যে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার হচ্ছে কোনটা এটা তাহলে দেখো অ্যামাইনো অ্যাসিড নামকরণ কারণ এখানে একটা অ্যামিনোমূলক আছে এখানে একটা অ্যামিনোমূলক আছে একটা সি ডাবল এইচ এর মূলক আছে যেহেতু তাহলে আমি যদি এই যৌগটাকে বিশ্লেষণ করি ভেঙে দেখি একটা অ্যামিনোমূলক পাবো একটা অ্যাসিডোমূলক পাবো তাহলে যে জৈব অণুতে যে জৈব অণুতে অ্যামিনোমূলক এবং অ্যাসিডের মূলক থাকে যে জৈব অণুতে অ্যামিনোমূলক এবং অ্যাসিডের মূলক থাকে তাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংজ্ঞা হচ্ছে যে জৈব অণুতে অ্যামিনোমূলক এবং অ্যাসিডের মূলক থাকে তাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে ফিক্সড এটা এই জন থাকবে মাস্ট অ্যামিনোমূলক থাকবে এসিডের মূলক থাকবে এইচ এইচ এটাও থাকবে আর মানে কি দেখো এখানে আরটা দেখো এই আরটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর হচ্ছে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো স্যার অ্যামাইনো এসিডের নাম তো বুঝলাম যে এখানে অ্যামিনোমূলক আছে একটা এসিডের মূলক আছে তাই এটার নাম অ্যামাইনো এসিড বাকি যে দুজন হাইড্রোজেন অসহায় যে কোনো জৈব যৌগের সাথে হাইড্রোজেন থাকে আর জিনিসটা কি আর আর মানে হচ্ছে একটি পরিবর্তনশীল মূলক আর মানে হচ্ছে একটি পরিবর্তনশীল মূলক অর্থাৎ আমি যে বললাম পৃথিবীতে যত অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে সবার গঠন এরকম সবার গঠন সেম এদের মধ্যে আরটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল মূলক এটা একটা ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ আর এর যদি পরিবর্তন হয় আর এর যদি পরিবর্তন হয় তখন অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিবর্তন হবে দেখো আর যদি পরিবর্তন হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড কি হবে পরিবর্তন হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড তাহলে আমি যদি বলি আর এর পরিবর্তনে অ্যামাইনো অ্যাসিড কি হয় পরিবর্তন হয় এ এ মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিবর্তন হলে পেপটাইড পরিবর্তন হবে পেপটাইড যদি পরিবর্তন হয় পলিপেপটাইড পরিবর্তন হবে পলিপেপটাইড যদি পরিবর্তন হয় প্রোটিনও পরিবর্তন হবে প্রোটিনও পরিবর্তন হবে তাহলে পৃথিবীতে যত প্রোটিন আছে সব প্রোটিনের বেসিক স্ট্রাকচার কিন্তু এই অ্যামাইনো অ্যাসিড এই তাহলে এক এক প্রোটিন এক এক রকম কেন অনেক ধরনের হরমোন বলো অ্যানজাইম বলো ভিটামিন বলো সবই প্রোটিন তাহলে একজন এক এক রকম কেন কেন এক এক রকম এই যে আরের কারণে তাহলে য
আর যদি চেঞ্জ হয় তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড চেঞ্জ হবে অ্যামিনো অ্যাসিড চেঞ্জ হলে পেপটাইড চেঞ্জ হবে পেপটাইড চেঞ্জ হলে পলিপেপটাইড চেঞ্জ হবে পলিপেপটাইড চেঞ্জ হলে কোনটা চেঞ্জ হবে প্রোটিনও চেঞ্জ হবে এবার দেখো তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড এর যে বেসিক স্ট্রাকচার যার মধ্যে আরটা পরিবর্তন হতে পারে এই আরটা যে পরিবর্তন হবে সেটা আমরা তোমাদেরকে আরো আরো বিস্তারিত পরে পরে দেখাচ্ছি তার আগে আমরা কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড এর প্রকার ভেদ করি অ্যামিনো অ্যাসিড এর প্রকার ভেদ দেখো আমি লিখতেছি এখানে অ্যামিনো অ্যাসিড এর প্রকার ভেদ क्लस करवा क्यों जो लाइफ क्लस ना जाए ठीक है प्रकार भेद प्रकार भेद দেখো এমন এসির প্রকার ভেদ আমরা করি একটা হচ্ছে প্রথমে কৃষির ভিত্তিতে কৃষির ভিত্তিতে প্রোটিন গঠনের ভিত্তিতে প্রোটিন গঠনের ভিত্তিতে তাহলে এমন এসির প্রকার ভেদ করতেছে আমরা প্রোটিন গঠনের ভিত্তিতে কিছু কিছু এমন এসিড আছে যারা প্রোটিন গঠন করে কিছু কিছু এমন এসিড আছে যারা প্রোটিন গঠন করে কিছু কিছু এমন এসিড আছে যারা প্রোটিন গঠন করে আর কিছু কিছু এমন এসিড আছে যারা প্রোটিন গঠন করে না प्रोटीन गठन करना क्या प्रोटीन गठन करना तरह उदाहरण की अनेक उदाहरण आज शुद्म कैकटा कथा अर्निथिन अर्निथिन सैट्रोलिन अर्निथिन ख्याल करो प्रोटीन गठन कर प्रोटीन गठन करना उदाहरण लेखार समय उदाहरण लेखार समय लिखल प्रोटीन गठन करना जरा कारा अर्निथिन सैट्रोलिन हेमोसरिन होमोसिस्टिन आबारों पढ़ी अर्निथिन सैट्रोलिन हेमोसरिन होमोसिस्टिन देखो ये दिन नामगुल मन रखार जो तुम्हें एग्लो कैक बार पढ़ले ठीक हो जाए नामगुल एक कठिन जदिव तुम्हें जो कैक बार पढ़वा तक तुम्हार इजिले मना थको कि भाव मन रखबो संक्षेपे मन रखब असहाय संक्षेपे मन रखब असहाय जेमन एख तुम असहाय तुम्हारा ना एस एस सी ना तुम्हारा एच एस सी तुम्हारा असहाय मत घुरतेस एखे प्रोटीन जरा गठन करना तर नाम मन रखब असहाय दिए एक बार बोली असहाय दिए अर्निथिन स दिए सैट्रोलिन ह दिए होमोसरिन हेमोसरिन होमोसिस्टिन अर्निथिन सैट्रोलिन हेमोसरिन होमोसिस्टिन अर्निथिन सैट्रोलिन हेमोसरिन होमोसिस्टिन एरा प्रोटीन गठन करना एरा प्रोटीन गठन करना ओके फाइन एपर आसो তাহলে যারা প্রোটিন গঠন করে তাদেরকে আমরা কি বলবো এই যে যারা প্রোটিন গঠন করে তাদেরকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করি যারা প্রোটিন গঠন করে তাদেরকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করি দেখো তাহলে যারা প্রোটিন গঠন করে তাদেরকে আমরা আবার ভাগ করি দুই ভাগে একটা হচ্ছে অন অত্যাবশ্যকীয় এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আজীবন কাজে লাগবে এখন যেটা পড়াচ্ছে এটা মেডিকেল তুমি যখন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার পড়বো তখনও কাজে লাগবে এবং হুবহু এই পড়াটাই কাজে লাগবে হুবহু এক্সাক্ট এই পড়াটাই তুমি পড়বা অত্যাবশ্যকীয় एक अत्यावश्यक एसेंसियल अत्यावश्यक एसेंसियल एमायन एसिड तेल एमायन एसिड प्रकार भेद प्रोटीन गठन भित्ती है दुधर प्रोटीन गठन कर प्रोटीन गठन करना कारा करना तक बद दिए दीसि जरा प्रोटीन गठन कर तक विभाग बात करना अत्यावश्यक अनत्यावश्यक एक अत्यावश्यक अनत्यावश्यक नन एसेंसियल अनत्यावश्यक नन एसेंसियल नन एसेंसियल एक जिन ख्याल करो अत्यावश्यक और अनत्यावश्यक कारा जो एम एन एस एलो देखे नहीं सब किस ठीक है कि ना सबा के धन्यवाद सबा के धन्यवाद सबा तो मनोज दी क्लस करवा भिओ कमते दीबा ना तुम्हारा तुम्हार बंधु बान्धव के लिए आसो भिओ कम लोर भय लागे हमें एका एक भय पा एखे थैंक यू सबा के अत्यावश्यक एसेंसियल देखो कारा एसेंसियल तुम बोलते सर कारा एसेंसियल जे एम एन एस एर समूह जबतियों विपाक क्यातियों विपाक क्या प्रोटीन दरकार प्रोटीन दरकार हमें एमायन एसिड दरकार कि एमायन एसिड आज जगह देह तैरी करते 
যারা যে এমএনএসের সময় আমাদের দেহ তৈরি করতে পারে না তাদেরকে খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয় খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয় তাহলে যে এমএনএসির আমাদের দেহে উৎপন্ন হয় না বলে আমরা বাহির থেকে খাদ্যের মাধ্যমে সেটাকে পূরণ করি খাবারের মাধ্যমে পূরণ করি সেটাকে বলা হয় অত্যাবশ্যকে এমএনএসির অর্থাৎ জীব দেহ তৈরি করতে পারে না এটা জীব দেহ তৈরি করতে পারে না যেহেতু জীব দেহ তৈরি করতে পারে না তাই এটাকে আমাকে কিসের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে আর অনত্যাবশ্যকে তারা যেগুলো আমাদের বডি নিজেরাই তৈরি করে ফেলতে পারে যখন প্রয়োজন সে তখন নিজের মতো করে তৈরি করে নিচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে জীব দেহ নিজেই তৈরি করে জীব দেহ নিজেই তৈরি করে তাহলে যারা প্রোটিন গঠন করে তাদেরকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে প্রোটিন অত্যাবশ্যক একটা অনত্যাবশ্যক অত্যাবশ্যকে তারা যে উপাদানগুলো জীব দেহ নিজে তৈরি করতে পারে না তাই খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয় অনত্যাবশ্যকে কারা যেটা জীব দেহ নিজে কি করতে পারে তৈরি করতে পারে উদাহরণ কি কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটার উপর তুমি দশটা বিশটা একশোটা এক কোটি এক লক্ষ এন সংখ্যক তুমি কি দিয়ে দিতে পারো স্টার মার্ক দিয়ে দিতে পারো আমরা অত্যাবশ্যকে পড়াবো তোমাদেরকে এবং অনত্যাবশ্যকে গুলো পড়াচ্ছি তোমাদেরকে তাহলে আমি এবার অত্যাবশ্যক এবং অনত্যাবশ্যক এমন এসের নামগুলো লিখে দিচ্ছি অত্যাবশ্যক নাম কি আছে অত্যাবশ্যকীয় একটা হচ্ছে অনত্যাবশ্যক এমন এসের একটা অত্যাবশ্যক এমন এসের একটা হচ্ছে অনত্যাবশ্যকীয় বা এসেন্সিয়াল এবং নন এসেন্সিয়াল এমাইন এসিড দেখো একটা অত্যাবশ্যক এমন এসিড একটা হচ্ছে অনত্যাবশ্যকীয় এমন এসিড ওকে ফাইন নামগুলো লিখে আমরা একটা হচ্ছে ফিনাইল অ্যালানিন নামগুলো লিখতে একটু সময় লাগবে তারপর আমি তোমাদের সামনে লিখি ফিনাইল অ্যালানিন তারপর হচ্ছে ভ্যালিন ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন তারপর হচ্ছে ট্রিপ্টোফেন ট্রিপ্টোফেন ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন ট্রিপ্টোফেন টাইরোসিন ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন ট্রিপ্টোফেন টাইরোসিন আইসোলিওসিন আইসোলিওসিন একটা হচ্ছে মেথিওনিন 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 হিস্টিডিন হিস্টিডিন এখানে এই পেশার জায়গা নয় সেদিন এই পাশে গিয়ে লিখতেছি অ্যালানিন অ্যালানিন লিওসিন অনেকে বলতে পারো স্যার এই নামগুলা কিভাবে মনে রাখবো ওই যে বললাম যখনই বায়োলজিক্যাল কোনো ওয়ার্ড যখনই বায়োলজিক্যাল কোনো ওয়ার্ড তোমার কাছে কঠিন মনে হবে তুমি মনে মনে চিন্তা করবে এটা বায়োলজির কোনো ওয়ার্ড না এটা হচ্ছে আমার সন্তানের ওয়ার্ড এটা আমার বাচ্চার নাম মানে তোমার বাচ্চার নাম তাহলে তোমার বাচ্চার নাম মনে করো ফিনাইল অ্যালানিন মনে করো তোমার অনেকগুলো বাচ্চা আছে যা একটা নাম হচ্ছে ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন ট্রিপ্টোফেন আর এগুলো হচ্ছে তোমার পাশের বাসার ভাড়াটিয়ার বাচ্চা টাইরোসিন আইসোলিওসিন মেথিওনিন এগুলো হচ্ছে দারোয়ানের বাচ্চা হিস্টিডিন অ্যালানিন লিওসিন লাইসিন তাই দেখো ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন ট্রিপ্টোফেন টাইরোসিন ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন ট্রিপ্টোফেন টাইরোসিন আইসোলিওসিন মেথিওনিন হিস্টিডিন অ্যালানিন লিওসিন এবং লাইসিন এবার বলি এইগুলো নামগুলো আমরা যখন তোমাদেরকে আরও বিস্তারিত পড়াবো নামগুলো মুখস্থ করানোর দায়িত্ব আমাদের বারবার করে বলে যে তোমার যদি এই নামগুলো মুখস্থ না থাকে কোনো সমস্যা নেই তুমি বিন্দাস থাকো রিল্যাক্স থাকো হ্যাভ রিল্যাক্স ইউ নট ফর মাইন্ড হ্যাভ রিল্যাক্স ইউ নট ফর মাইন্ড অর্থাৎ তোমার এখানে টেনশন করার কোনো কি নাই দরকার নাই তোমাকে এগুলো মুখস্থ করার দায়িত্ব আমার আজকে আমি শুধুমাত্র একটা টেকনিক তোমাদেরকে দেখাবো যে টেকনিকের মাধ্যমে তুমি এটাই মনে রাখতে পারবা আমি তোমাকে লাইন লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সে লাইনটা হচ্ছে প্রাইভেট টিম হল প্রাইভেট টিম হল আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের সময় থেকে একটা এই এমন অত্যাবশ্যক এমন এসে মনে রাখা যেন আমাদের স্যাররা আমাদের স্যাররা বা আমাদের যে ভাইয়াগুলো আমাদেরকে পড়াতো তারা একটা লাইন দিছিল এই লাইনটাই আমরা তোমাদেরকে পড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রাইভেট টিম হল এই লাইনটা কিন্তু আমার সৃষ্টি করা নয় এটা আমার সিনিয়ররা যারা ভাইয়া বা আমার আগে থেকে এইগুলো পরিচিত অনেক আমরা দেখো এটা নামটা কি প্রাইভেট টিম হল প্রাইভেট টিম হল এটা হচ্ছে অত্যাবশ্যক এমন এসে মনে রাখার নাম প্রাইভেট টিম হলের নামগুলো আমি তাই একটু দেখি এটা হচ্ছে ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন ট্রিপ্টোফ্যান টাইরোসিন আইসোলিওসিন মেথিওনিন হিস্টিডিন অ্যালানিন লিওসিন লাইসিন তাহলে ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন ট্রিপ্টোফ্যান এই যে প্রাইভেট প্রাইভেট ফিনাইল অ্যালানিন ভ্যালিন ট্রিপ্টোফ্যান টিম টিম দেখো টাইরোসিন আইসোলিওসিন মেথিওনিন হল হিস্টিডিন অ্যালানিন 
alanine, leucine abong, lysine. Private team hall. Eta monorakbo ki diye? Private team hall de monorakbo. Eta chhu ottaboshyo ki. Ebara asho on ottaboshyo ki amano sir monorakbo chhu neigulo kino most important. Protecta porikhe, jibon er shab gula porikhe. Ekhon ta kete prosto pabe. Even seriously bolte sir tomake bishash karo. BCS er prosthe. BCS jader shopno jara magistrate thaba sharkar e chakri korbo. BCS jader shopno she BCS e ottaboshyo ki abong ottaboshyo ki amano sir neigi kya sthe par prosto sthe par. Bar bar koro bolte इंटर লাগবে মেডিকেল লাগবে বিসিএস এও লাগবে এত গুরুত্বপূর্ণ প্রাইভেট টিম হল এবারে আসো অনত্যাবশ্যক কি অনত্যাবশ্যকের মধ্যে নাম আছে দেখো আরজিনিন আরজিনিন প্রোলিন আরজিনিন প্রোলিন থিওনিন আরজিনিন প্রোলিন থিওনিন তারপর আছে গ্লাইসিন খেয়াল করো নামগুলো তোমরা মনে না রাখলে সমস্যা নাই গ্লাইসিন ग्लूटामिन ग्लाइसिन ग्लूटामिन একটা হচ্ছে গ্লুটামিক অ্যাসিড গ্লাইসিন গ্লুটামিন এবং গ্লুটামিক অ্যাসিড সবাই মেনশন করতে থাকো শেয়ার করতে থাকো অ্যাকটিভ থাকো সবাই তারপর আছে সেরিন সেরিন তাহলে আরজিনিন প্রোলিন থিওনিন গ্লাইসিন গ্লুটামিন গ্লুটামিক অ্যাসিড সেরিন তারপর আছে দেখো অ্যাসপারাজিন এই পাশে জায়গা না সেদিন এই পাশে গিয়ে লিখতেছি অ্যাসপারটিক অ্যাসিড অ্যাসপারটিক एसिड इतु देखा जाता है कि ना देखिए आमी एस्पार्टिक एसिड थैंक यू शबाई के थैंक यू शबाई के एस्पार्टिक एसिड तार पर चे एस्पाराजीन एस्पाराजीन आप तो चे सिस्टीन सिस्टीन अच्छा ओके फाइन सिस्टीन जस्ट मोने रखा जो नो देखो नाम को आमी एक बार पढ़ो शुना बो एक तो चे अर्जिनीन अर्जिनीन ग्लाइसिन ग्लूटामिक एसिड सॉरी ग्लूटामिन ग्लूटामिक एसिड सेरिन एस्पार्टिक एसिड एस्पाराजिन सिस्टीन बार-बार कर बोल दी छे नाम गुलो मुखस्थ करानो दायित्व आमदर ऊपर छेड़ दो आगामी कल के जूम क्लास आसे शे जूम क्लास है आमी तुम्हारे देख के कोई टना मुखस्थ करो आगामी कल के दोपहर बारोटा जूम क्लास दे बो दोपहर जूम क्लास का आईडी लिंक एवं पासवर्ड तुम्हारे देख के फिल्म सेंस ग्रुपे दे दी बो मैसेंजर दे दी बो पापा इतने तुम्हारे टेंशन करो दर करो तुम्हें शुद्ध � सर लेखार जो टाइम दें ओके फाइन अच्छा एन आप ना लिखे हमारे कथा शुनो आज के बागामीकाल के सकाले कोपा अमेरिकार खेलाते तुम्हारा जान कोपा अमेरिकार आज के खेलाते ब्राजिल पेरुर विपक्षे जित से वन एक शून्य गोले पेरुर विपक्षे ब्राजिल जित से ब्राजिले सब चे कि प्रतिद्वंदी आसल प्रतिद्वंदी ब्राजिल आर्जेंटिना की बोलो आप भाई भाई पृथ्वी जन सब चे जनप्रिय दो दल पृथ्वी सब चे जनप्रिय दो दल हम ब्राजिल और एक हम आर्जेंटिना जरा फुटबल के भलो बसे ता ब्राजिल के भलो बसे जरा फुटबल के भलो बसे ता आर्जेंटिना के भलो बसे जरा फुटबल के भलो बसे ना जरा अशिक्षित ता ब्राजिल को घृणा कर ते कि अंश अब आर्जेंटिना के घृणा कर आज के ब्राजिल फाइनल उठ से आशा करी आप दोआा करी आप सबा मिले आप दोआा करी आर्जेंटिना आगामीकाल के कलम्बिया के हारिए ता फाइनल जा आर्जेंटिना ब्राजिल एक एक स्वप्न फाइनल मैच है देखते चाहिए देखते चाहिए एक कथा बोले रखी आज के टी शार्ट पड़े टी शार्टे कलर हम येलो हमारे दल हम ब्राजिल आजीवन की करब ब्राजिल ही करब अने लाइफ भिओ हम कमे जो पे क्योंकि हमारे आजीवन ब्राजिल जो आगे एकश बचरे जो या ना पाए विश्वकप ना पाए ब्राजिल ही करब कमी जेहतु फुटबल एक जो भक्त हमें जेहतु फुटबल के भलोबासी मेसि के भलोबासी आर्जेंटिना के भलोबासी चाहिए मिन करते चाहिए मिनिट आई रियलि मिनिट हम चाहिए यार कोपा अमेरिका कप और दुहजार बस साल विश्वकप आर्जेंटिना पाक ये चाहिए बिलीव करी आगामी दुहजार बस विश्वकप आर्जेंटिना पा जदि मने प्राणे ब्राजिल हमार रक्तर मध्य ब्राजिल क्योंकि अभी चाह आगामी बारे विश्वकप ब्राजिल आर्जेंटिना पा कैन जस्ट फर मेसि मेसि हे वन अफ द ग्रेटेस्ट प्लेयार सो हि डिजार्व एक वर्ल्ड कप से डिजार्व कर सो हम जरा ब्राजिल सपोर्टर हमारे समस्त सपोर्ट दिए आर्जेंटिना के सपोर्ट करब आज के कोपा अमेरिकार जो और आगामी विश्वकप आगामी दुई हजार बस साल विश्वकप आर्जेंटिना ने तरह परवर्ती समस्त विश्वकप के निबे ब्राजिल निबे ये हमारे आशा ठीक है सो सबा आशा करी तुम्हारा जरा आर्जेंटिना फैन आसो ता निश्चय कथा यार थैंक यू सबा के थैंक यू लियोनल मेसि इज द बेस्ट नाउ लियोनल मेसि इज द बेस्ट सो बल सर मोट सुंग मन है ना हमें बल्कि तो मन प्राणे ब्राजिल अने के लिए प्रश्न करते बल्कि तो मन प्राणे ब्राजिल हमार रक्तर मध्य ब्राजिल बाट शुद्ध मेसिर जो हमें चाहिए दुहजार बस साल विश्वकप्ट आर्जेंटिना पाक एट उचित 
ও আর একটা আর্জেন্টিনা একটা কাপ সে ডিজার্ভ করে थैंक यू সবাইকে আর্জেন্টিনা সাপোর্টাররা এত এই কথা কেন বললাম হঠাৎ করে ফিল ইন দা ম্যাজিক ইন দা নেম थैंक यू সবাইকে थैंक यू আর্জেন্টিনা সাপোর্টাররা দেখি উড়াই ফেলতেছে थैंक यू সবাইকে হ্যাঁ এই জন্য আমি হলো টিচার পড়ছি এই যে বললাম আসলে দেখো আমি কিন্তু ব্রাজিল কিন্তু আমি চাই কি আর্জেন্টিনা জিতুক এই কথা কেন বললাম আমি এখানে একটা একটা লাইন লিখবো অনুত্তাবশ্যক অ্যামানোসিট আর্জেন্টিনা প্রোলিন থিওনিক গ্লাইসিন আমি এখানে একটা লাইন লিখবো দেখো এটা মনে রাখার জন্য একটা লাইন লিখবো আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা আমাদের মধ্যে অনেকেরই ফেভারিট টিম আমাদের মধ্যে অনেকেরই ফেভারিট টিম আর্জেন্টিনা এই যে বললাম আমরা চাই আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতুক আর্জেন্টিনা প্রডিউস মনে রাখার জন্য মনে রাখার জন্য আর্জেন্টিনা প্রডিউস 3G সিরিঞ্জ আর্জেন্টিনা প্রডিউস 3G সিরিঞ্জ মনে রাখার জন্য আর্জেন্টিনা প্রডিউস 3G সিরিঞ্জ টু গিভ টু অনেকে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা কি এরা ঝগড়া করে মারামারি করে ওর যারা ঝগড়া করে মারামারি করে ওরা ফুটবল বুঝে না আসলে ওরা অশিক্ষিত ওরা মূর্খ ওরা ফুটবল বুঝে না এরা আর্জেন্টিনা কেউ দেখতে পারে না ব্রাজিল কেউ দেখতে পারে না যে ফুটবল বুঝে সে আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট করবে সে ব্রাজিল কেউ সাপোর্ট করবে সে সবাইকে ভালোবাসবে খেলা তো খেলা সৌন্দর্য ঠিক আছে সে এটা নিয়ে মারামারি করার দরকার নেই অযোজনা ঝামেলা করার দরকার নেই ভালোবাসার সাথে যুক্তি খাটে না ঠিক আছে ঠিক আছে না ভালোবাসার সাথে কি খাটে না যুক্তি খাটে না তো আমরা দুই দলেরই শুভাকাঙ্ক্ষি আমরা তাহলে আর্জেন্টিনা প্রডিউস থ্রি জি সিরিঞ্জ থ্রি জি সিরিঞ্জ টু গিফ টু গিফ টু গিফ এসিড টু গিফ এসিড টু জিন সিস্ট দেখা যাচ্ছে কিনা একটু দেখো জিন সিস্ট এই যে জিনের যে সিস্ট মানে কি সিস্ট মানে হচ্ছে দলা বা এক ধরনের ইনফ্লামেশনের মতো আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ সবাইকে একটু অসুবিধা হচ্ছে নাকি ব্লার হচ্ছে মনে হয় থ্যাংক ইউ সবাইকে সবকিছু ঠিক আছে ভালোবাসা হ্যাঁ ভালোবাসা আসলে লজিক মানে না একটু দেখতে চাচ্ছি কি অবস্থা এখানে অনেকে বলতেছে আমি নাকি ভিউয়ার বাড়ানোর জন্য এরকম বলছি না বিলিভ মি যারা আমাকে আগে থেকে চিনে যারা আমাকে আগে থেকে চিনে তারা তারা জানে আমি সবসময় এই কথাগুলাই বলি অনেকে বলতেছে ভিউয়ার বাড়ানোর জন্য না এই ধরনের সস্তা কথা এই ধরনের ছোট কথা আমাকে আমার সাথে বলবে না আমার যারা পেট বেচে ক্লাস করে বা আমার যারা আগে থেকে জানে তারা তারা আগে থেকে যেন আমি আসলে এই ধরনের কথা বা সবসময় এই এভাবে বলে আসছি ব্রাজিল আর্জেন্টিনার ব্যাপারে থ্যাংক ইউ সবাইকে ওকে ফাইন ওকে আর্জেন্টিনার ইস্তেকার ফার কি তো আর্জেন্টিনার পতাকা একটু বেশি ওরা আচ্ছা হয় বেশি লাসাল হয় ভালো না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে এবার চলে যাই স্যার মাঝে মাঝে ঝাপসা লাগছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ উই লাভ ব্রাজিল আচ্ছা এখানে দেখো এই লাইনটা কিভাবে মনে রাখবো আমরা আর্জেন্টিনা প্রডিউস থ্রি জি সিরিঞ্জ টু গিভ এসিড টু জিন সিস্ট জিনের সিস্টকে জিনের সিস্টকে এসিড দেওয়ার জন্য জিনের মিনিট হচ্ছে জিনের সিস্টকে এসিড দেওয়ার জন্য আর্জেন্টিনা থ্রি জি সিরিঞ্জ প্রডিউস করছে সিরিঞ্জ ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ তাহলে আর্জেন্টিনা এক ধরনের সিরিঞ্জ প্রডিউস করছে থ্রি জি সিরিঞ্জ এই যে থ্রি জি ফোর জি ফাইভ জি কি দেওয়ার জন্য টু গিভ এসিড টু জিন সিস্ট এই যে কেবল মনে রাখবো দেখো আর্জেন্টিনা দিয়ে আর্জেন্টিন প্রডিউস দিয়ে প্রলি থ্রি দিয়ে থ্রি থ্রি দিয়ে থ্রি ইউনিয়ন থ্রি দিয়ে কি থ্রি ইউনিয়ন জি থ্রি জি তিনটা জি আছে কয়টা জি তিনটা জি আছে দেখো তিনটা জি একটা হচ্ছে গ্লাইসিন একটা হচ্ছে গ্লুটামিন একটা হচ্ছে গ্লুটামিক এসিড গ্লাইসিন গ্লুটামিন গ্লুটামিক এসিড সিরিঞ্জ সিরিঞ্জ দিয়ে সেরিন সিরিঞ্জ দিয়ে কি রে সিরিঞ্জ দিয়ে হচ্ছে সেরিন এসিড টু এসিড দিয়ে কি এসিড দিয়ে হচ্ছে অ্যাসপার্টিক এসিড এসিড দিয়ে অ্যাসপার্টিক এসিড জিন জিন দিয়ে অ্যাসপারাজিন জিন দিয়ে কি রে এই যে অ্যাসপারাজিন অ্যাসপারাজিন সিস্ট সিস্ট দিয়ে সিস্টিন সিস্ট দিয়ে সিস্টিন তাহলে আর্জেন্টিনা প্রডিউস থ্রি জি সিরিঞ্জ টু গিভ এসিড টু জিন সিস্ট আশা করি কেউ বুঝতে পারোনি আশা করি বুঝতে পারোনি তোমরা আসলে কি বুঝতে পারছো নাকি পারো নাই আমাদের কেউ জানাবা এই যে অত্যাবশ্যক এবং অনত্যাবশ্যক এমন এসিন আমরা কথা বললাম এবার তোমাদেরকে আমি একটু কিছু কথা বলি পৃথিবীতে এই যে যত এমন এসির আছে বললাম আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে পৃথিবীতে যত এমন এসির আছে সব এমন এসির ফাইনালে ব্রাজিলকে উড়িয়ে দিব আচ্ছা ফাইন উড়িয়ে দিও এরপরেও যারা হিংসাত্মক কথাবার্তা বলে তাদের ব্যাপার আমার কিছু বলার নেই দেখো পৃথিবীতে যত এমন এসির আছে সব এমন এসিরে আমি তো পাশে লিখি পৃথিবীতে যত এমন এসির আছে সব এমন এসির বেসিক স্ট্রাকচার হচ্ছে কি একটা অ্যামিনোমূলক থাকবে 
একটা সি ডাবল এইচ এর মূলক থাকবে একটা এইচ থাকবে একটা আর থাকবে তোমরা এবার কমেন্টস এ মারামারি না করে आंसर দাও এই যে অ্যামিনোসি পৃথিবীতে সকল অ্যামিনোসিরের সংগত হচ্ছে এটা তাহলে এখানে কোন অংশটা পরিবর্তন হলে অ্যামিনোসির পরিবর্তন হবে কোন অংশটা পরিবর্তন অ্যামিনোসির পরিবর্তন হবে आंसर দাও 2 সেকেন্ড সময় দিচ্ছি কোন অংশের জন্য অ্যামিনোসির পরিবর্তন হবে थैंक यू ক্লাস আটকে যাচ্ছে थैंक यू তোমরা একটু আবার প্রশ্ন আর এই যে আমার এবার आंसर দেয়া শুরু হয়েছে ভেরি গুড যারা মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতেছে দেখো তাহলে আর এর পরিবর্তনের কারণে অ্যামিনোসির কি হয় পরিবর্তন হয় একটা উদাহরণ দিচ্ছি একটা উদাহরণ দিচ্ছি মনে করো आर एर बदले आर एर बदले देखने तो देखे नहीं सबकि ठीक है देखे नहीं मन हम एक थैंक यू सबा के जरा जरा क्लस सबा के असंख्य धन्यवाद ओके फाइन एबार देख मन करो आर एर बदले दिल मन करो आर एर बदले दिल जो आर एर बदले एच दी तक एमानसर नाम हो जाए ग्लैसिन तक एमानसर नाम हो जाए ग्लैसिन एक देखा ग्लैसिन आर एर बदले जदि सी एच थ्री दी सी एच थ्री दी तक एट नाम हो जाए एलानीन एलानीन एक एलानी नाम लिखी आर एर बदले जो सी एच टू ओ एच डी तक इटे जाए सी एच टू ओ एच तक इटा हो जाए सर तक इटा हो जाए सर आर एर बदले जदि सी एच टू एस एच डी दीछी लिखब तुम्हें आंसार करवा कमेंट मध्य आंसार करवा जरा मनोज दिए क्लस करो तंसार करते थको थैंक यू सबाई के होसा ब्राजिल जिले मारामारी शेष ब्राजिल जिले मारामारी शेष जरा मारामारी करे तरह फुटबल बोझाना बल तो चले आसान क्लस एम आई एस एर मध्य एम लिखब तुम्हें आंसार दीबा एक मान लिखब एक मान लिखब तुम्हारा देखे देखे नाम लिखे दीब मन कर दिल एखे दिल कि अच्छा जो एच दी तक एमान एसर नाम की बोलो तुम्हारा कमेंट्स कर जाना एमान एसर नाम की एन बर्तमान यमान एसर नाम हो देखो जेहतु इन्हें एच आर एर इन्हें आर थार कथा और मान इन एच दीसि तुम एटार नाम हो गए ग्लैसिन तो देखे नहीं कारा कमेंट्स करतेस थैंक यू सबाई के ग्लैसिन भेरि गुड भेरि गुड पार्स अने के पार्स ग्लैसिन अच्छा जो एच थे मुझे फेल जो देखे लिखे दी सी एच टू एस एच सी एच टू एस एच एक् नाम क्या है बोलो सी एच टू एस एच हमें देखते आटे नाम क्या एन एखे नाम क्या है बोल तो एन जो एस एच दिल सी एच टू एस एच एखे नाम क्या है एखे नाम सिक्सटीन एखे नाम की रे एखे नाम सिक्सटीन एबारमें जो इटे परिवर्तन कर इटे जो परिवर्तन कर रकम दी सी एच थ्री दी एटर नाम क्या है बोल तो एखे नाम कि सी एच थ्री एटर नाम क्या है এটার নাম হবে তখন তোমরা বলো এই যে সি এস থ্রি থাকলে এটি কি অ্যালানিন সি এস থ্রি দিলে অ্যালানিন সি এস থ্রি দিলে এটার নাম কি অ্যালানিন ওকে ফাইন আচ্ছা এবার আমি যদি আর একটা দিই যেটা তোমাদের পরিচিত না সেটা হচ্ছে সি ফোর এইচ নাইন মনে করি আমি এটা দিলে এটার নাম কি হবে কে বলতে পারবা এটা কিন্তু এখানে নাই এখানে কিন্তু এটা কিন্তু এখানে নাই এটার নাম কি বলতে পারবা স্বাভাবিক তোমরা বলতে পারার কথা না তোমরা যদি এখনো মাত্র এইচ এস সি শুরু করতেছ শুধু যদি এরকম দিই दीची देखो लिखे दिल मे 
have may have এমন হিসেবে কাজ বন্ধ রাখবা খুব গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেলের জন্য মেল হ্যাভ ইম্পর্টেন্স আমি লিখলাম মেল হ্যাভ আই এম পি মানে ইম্পর্টেন্ট জাস্ট মানে ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন আমি বললাম মেল হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন এমন হিসেবে কাজ বন্ধ রাখবা যেন আমরা সূত্র দিলাম সেটা হচ্ছে মেল হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন অর্থাৎ পুরুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কি আছে পুরুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন আছে পুরুষে গুরুত্বপূর্ণ শুধু যে পুরুষ আছে তা না ফিমেল দেরও আছে আমি জাস্ট কবিতা লাইন মেলানোর জন্য এমএনএসের কাজটা সহজে বোঝানোর জন্য তোমাকে লিখলাম মেল হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন এই লাইনটা আমরা আমরা একটু কমেন্টস করে লিখিতে এই লাইনটা আমরা একটু কমেন্টস করে লিখি সবাই মেল হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন পুরুষে পুরুষে কি আছে থ্যাংক ইউ সবাইকে কি পুরস্কার মাহিয়া জান্নাত কি পুরস্কার সে জিজ্ঞেস করছে সুন্দর নোটের জন্য কি পুরস্কার পুরস্কার হিসেবে থাকবে বিগ স্ক্রিন এলইডি টিভি মোটর সাইকেল ফ্রিজ কার ওয়াশিং মেশিন এগুলো থাকতে পারে ঠিক আছে অথবা থাকতে পারে বড় বড় ক্ষেপণাস্ত্র পারমাণবিক বোমা যে কোনো কিছুই থাকতে পারে পুরস্কার হিসেবে সো দেখি মেই হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন অনেকে লক্ষ্মী ঘোষ রুমকি বিশ্বাস সবাই লিখতেছে থ্যাংক ইউ সবাইকে যারা যারা লিখতেছে সবাইকে ধন্যবাদ ওকে ফাইনাল লিখতে হবে না মেইল হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন এটা দিয়ে কি মনে রাখবো মেইল দিয়ে মনে রাখবো মেলানিন মেইল দিয়ে মনে রাখবো মেলানিন মেইল দিয়ে মনে রাখবো মেলানিন মেলানিন হচ্ছে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ মেলানিন হচ্ছে একটি রঞ্জক পদার্থ হিউম্যান বডির কালার বা যে কোনো জীবের কালার নিয়ন্ত্রণ করে এই যে আমরা বলি না আমরা কি বলি এই ছেলেটা ফর্সা এই মেয়েটা কালো এই মেয়েটা ফর্সা এটা তারপর কি এই ছেলেটা কালো অথবা শ্যামলা এই যে বর্ণগুলা অনেকে আবার ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য কি করে ফেয়ারনেস পন্ডস পন্ডস কি আরো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি সাত দিনে পরিষ্কার এই যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ইউজ করতেছে কেন এই মেলানিনকে পরিবর্তন করার জন্য তাহলে মেইল দিয়ে হচ্ছে মেলানিন মেলানিন হচ্ছে রঞ্জক পদার্থ অ্যামাইনোসিড মেলানিন গঠন করে অ্যামাইনোসিড কি গঠন করে মেলানিন গঠন করে এবার আসো হ্যাফ হ্যাফ দিয়ে কি কি আছে हरमोन गठन कर एंटीबडी गठन कर भिटाम गठन कर एनजाइम गठन करके फाइन इम्पर्टेंस इम्पर्टेंट दिए इम्पर्टेंट मध्य दो आई एम एट पी आई एम दि इम्यूनिटी आई एम दि ए इम्यूनिटी अर्थात इम्यूनिटी बांगला की इम्यूनिटी बांगला प्रतरक्षा देहर प्रतरक्षा दान कर एंटीबडी प्रतरक्षा दान कर इम्यूनिटी एंटीबडी इम्यूनिटर एक अंश पार्ट अच्छा पी दिए कि পি দিয়ে হচ্ছে সে পিএইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে পিএইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীব দেহের পিএইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পিএইচ দ্বারা যেমন নিয়ন্ত্রিত আবার সে কি করে সে পিএইচ এর পরিবর্তন করতে পারে তাহলে এমন এসে নিজেও পিএইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আবার সে পিএইচ কে পরিবর্তন করতে পারে আর প্রোটিন দিয়ে প্রোটিন গঠন করে প্রোটিন দিয়ে কি গঠন করে প্রোটিন দিয়ে হচ্ছে প্রোটিন গঠন করে ওকে ফাইন তাহলে এগুলো হচ্ছে এমানেসির কাজ মেইল হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন মেইল দিয়ে মেলানিন গঠন হরমোন অ্যান্টিবডি ভিটামিন এনজাইম আই এম দ্য ইমিউনিটি পি দিয়ে পিএইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আবার সে পি পিএইচ কেউ সে নিয়ন্ত্রণ করে প্রোটিন দিয়ে কি প্রোটিন এটা হচ্ছে অ্যামানেসির কাজ আশা করি কেউ কিছু বুঝতে পারো নি বুঝতে পারছে নাকি পারো একটু আমাকে জানাবা বুঝতে পারছে নাকি পারো আমাকে একটু জানাবা সবাই খুব ব্লার এখনও কি ব্লার হচ্ছে এখন কি ব্লার হচ্ছে আশা এখন তো ব্লার হওয়ার কথা না আমি তো এখানে স্পষ্ট দেখতেছি আমি এখানে স্পষ্ট দেখতেছি থ্যাংক ইউ সবাইকে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সবাইকে শিপন সরকার আজকে পেরেছি স্যার থ্যাংক ইউ সবাইকে মেনশন করতে হবে সবাই মেনশন করতে থাকো শেয়ার করতে থাকো অনেক বেশি মেনশন হতে হবে ফ্রেন্ডসদেরকে ভিউ কমানো যাবে না আচ্ছা এবার আসো প্রোটিন নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি আর ঠিক পাঁচ থেকে দশ মিনিট আমরা লাইফ ক্লাসটা নিব তোমরা চাইলে লাইফ ক্লাস বন্ধ করে দিতে পারি তোমরা বলো লাইফ ক্লাসকে কন্টিনিউ করবে নাকি করবে না দশটা মিনিট খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পড়া আছে দশ মিনিট খুব গুরুত্ব কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু পড়া আছে আদারওয়াইজ শেষ করে আমরা জুম ক্লাসে চলে যাব আগামীকালকে দুপুর বারোটায় জুম ক্লাস সো জুম ক্লাসের লিঙ্ক আইডি পাসওয়ার্ড সব কিছু আমরা ফিল্ড সায়েন্স গ্রুপে দিয়ে দিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সবাইকে করাবো ওকে ফাইন আমরা করাচ্ছি করাচ্ছি তাস্তে মেহ থ্যাংক ইউ সবাইকে স্যার লেখাটা বোঝা যায় না মাইসা লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা আমরা চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে আর পাঁচ মিনিট থ্যাংক ইউ সবাইকে আমরা আবার প্রোটিনে চলে যাই প্রোটিন আমরা এখানে প্রোটিন নিয়ে কোনো কিছু না বলে সরাসরি আমরা তো পড়াছিলাম তোমাদের কাছে প্রোটিন প্রোটিনে পড়াছিলাম প্রোটিন কয় ধরনের প্রোটিন কয় ধরনের দেখো প্রোটিন কয় ধরনের দেখো 
প্রোটিন হচ্ছে আসলে তিন ধরনের প্রোটিন হচ্ছে কয় ধরনের তিন ধরনের আমরা তো প্রথমে প্রোটিনেই ছিলাম প্রোটিন হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে সরল প্রোটিন সরল প্রোটিন খুব অল্প করে বলে দিচ্ছি সরল প্রোটিন একটা হচ্ছে যুগ্ন প্রোটিন যুগ্ন প্রোটিন সরল প্রোটিন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশন যদি না পাও এই ক্লাসের পর বা এখন যেটা পড়াচ্ছি লাস্ট দশ মিনিটে যে পড়াচ্ছি এটা যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না পাও তোমরা আমাকে যা বলবে যে শাস্তি দিবে যে গালি গালাস অপবাদ দিবে আমি তাই মাথা পেতে নিব আজীবন সরল প্রোটিন যুগ্ন প্রোটিন একটা হচ্ছে উদ্ভূত প্রোটিন উদ্ভূত প্রোটিন একটু খেয়াল এটা লাস্টের দিকে একটা মনোযোগ দাও একটু লাস্টের দিকে মনোযোগ দাও আর বেশি কম পড়াবো না পাঁচ থেকে দশ মিনিট পড়াবো সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম প্রোটিন আসলে তিন ধরনের আমরা যে প্রোটিন পড়াচ্ছিলাম সরল প্রোটিন যুগ্ন প্রোটিন উদ্ভূত প্রোটিন সরল প্রোটিন যুগ্ন উদ্ভূত প্রোটিন সরল প্রোটিন কারা সিম্পল প্রোটিন কারা যে প্রোটিনকে ভাঙলে মুখে বলে দিচ্ছি তোমরা লিখে নিবা যে প্রোটিনকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট অ্যামাইন এসিড ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না অন্য কোনো মূলক পাওয়া যায় না তাকে সরল প্রোটিন বলে আবারও বলে দিচ্ছি যে প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট অ্যামাইন এসিড ছাড়া অন্য কোনো মূলক পরমাণু বা যৌগ পাওয়া যায় না তাদেরকে সরল প্রোটিন বলে উদাহরণ সরল প্রোটিনের উদাহরণ দিচ্ছি সরল প্রোটিন উদাহরণ প্রোলামিন প্রোলামিন এখান থেকে সিকিউ আসবে এম সিকিউ আসবে লিখে দিচ্ছি স্টাম্পে লিখে নিবে স্টাম্পে লিখে নিবে আমার থেকে সিগনেচার নিয়ে যাওয়া এম সি এইচ এস সি ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট টার্মে এম সিকিউ আসবে সিকিউ আসবে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট এখান থেকে প্রশ্ন আসবে আসবে আসবেই আসতে হবে আসতে বাধ্য প্রোলামিন প্রোটামিন প্রোলামিন প্রোটামিন একটা প্রোলামিন একটা হচ্ছে প্রোটামিন খেয়াল করো একটা টি আচ্ছা একটা হচ্ছে হিস্টোন অ্যালবোমিন হিস্টোন তারপর হচ্ছে অ্যালবোমিন তারপর হচ্ছে স্কোয়ারো প্রোটিন স্কোয়ারো প্রোটিন স্কোয়ারো প্রোটিন তারপর হচ্ছে গ্লোবিওলিন তারপর হচ্ছে গ্লুটেলিন গ্লোবিওলিন তারপর লাস্ট হচ্ছে গ্লুটেলিন একবার দেখে নাও সবাই তাহলে সরল প্রোটিন কি যে প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট অ্যামানেসি ছাড়া অন্য কোন পরমাণু মূলক বা যৌগ পাওয়া যায় না তাদেরকে বলা হয় সরল প্রোটিন উদাহরণ কি কি প্রোলামিন প্রোটামিন হিস্টোন অ্যালবোমিন স্কোয়ারো প্রোটিন গ্লোবিওলিন গ্লুটেলিন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব এখন না মুখস্থ করানোর দায়িত্ব পরে এখন আমরা শুধু নামগুলো জানবো প্রোলামিন প্রোটামিন প্রোলামিন প্রোটামিন হিস্টোন অ্যালবোমিন স্কোয়ারো প্রোটিন হিস্টোন অ্যালবোমিন স্কোয়ারো প্রোটিন গ্লোবিওলিন গ্লুটেলিন গ্লোবিওলিন গ্লুটেলিন কিভাবে মনে রাখবো ভাইয়া স্যার কিভাবে মনে রাখবো মনে রাখার জন্য পিকচার আবি বাকি হ্যাঁ পিকচার আবি বাকি হ্যাঁ সেটা কি আমি লিখে দিলাম পিপি পিপি হ্যাস জি জি আমি বলি না ওর সে আছে তার সে আছে আমার ও আছে তোমার সে আছে এই যে তাহলে সেরকম একটা কথা বললাম পিপি হ্যাস জি জি পিপির কাছে কে আছে জি জি আছে পিপির কাছে কে আছে জি জি আছে পিপি হ্যাস জি জি একবার লাইনটা একবার লিখে ফেলো কমেন্টসে যারা ভালো করে পড়তে চাও লিখে ফেলো পিপি হ্যাস জি জি একবার লিখে ফেলি আমরা পিপি হ্যাস জি জি ক্লাসটা আবার করতে হবে ওকে ফাইন একবার লিখে ফেলে সবাই পিপি হ্যাস জি জি এ নিহাত আমার কেউ নেই এখনো তো হওয়ার বয়স হয় না আস্তে ধীরে হবে সমস্যা নয় ধীরে ধীরে সুস্থ হবে দেখো পিপি হ্যাস জি জি কি দেখো পিপি দিয়ে একটা হচ্ছে প্রোলামিন প্রোটামিন দেখো প্রোলামিন প্রোটামিন প্রোলামিন প্রোটামিন হ্যাস হিস্টোন অ্যালবোমিন স্কোয়ারো প্রোটিন হিস্টোন অ্যালবোমিন স্কোয়ারো প্রোটিন জি 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 দিয়ে গ্লোবিওলিন গ্লুটেলিন গ্লোবিলিন এবং কি গ্লুটেলিন তাহলে পিপি হ্যাস জি জি প্রোলামিন প্রোটামিন হিস্টোন অ্যালবোমিন স্কোয়ারো প্রোটিন গ্লোবিওলিন গ্লুটেলিন এটা সরল প্রোটিন মনে রাখার জন্য আর লাস্ট দুই থেকে তিন মিনিট পড়া আছে দুই থেকে তিন মিনিট পড়া আছে আবার আমরা যুগ্ন প্রোটিন একটু আলোচনা করবো যুগ্ন প্রোটিন যুগ্ন প্রোটিন দেখো যুগ্ন প্রোটিন এই লাইনটা সবাই লিখবা সবাই লিখবা ফোর্স করতেছে আমি যারা আমার ক্লাস করতেছ যারা আমার ক্লাস পছন্দ করতেছ বা যারা আমার ক্লাস পছন্দ করতেছ না সবাইকে একটা জিনিস একটা জোর দিয়ে বলবো অ্যাজ এ টিচার অ্যাজ এ সিনিয়র আমি তোমাকে একটা জিনিস জোর দিয়ে বলবো এই জিনিসটা অবশ্যই মনোযোগ দিবা যুগ্ন প্রোটিন মানে কি যে প্রোটিনকে আর বিশ্লেষণ করলে 
নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া অন্য কোন পরমাণু মূলক বা যৌগ পাওয়া যায় তাদেরকে যুগ্ম প্রোটিন বলে যে প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া আর দুই মিনিট পর নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া অন্য কোন পরমাণু মূলক বা যৌগ পাওয়া যায় তাদেরকে যুগ্ম প্রোটিন বলে তাহলে যুগ্ম প্রোটিন বলতে এখানে একটা প্রোটিন থাকবে যুগ্ম প্রোটিন বলতে এখানে একটা কি থাকবে একটা প্রোটিন অংশ থাকবে আর একটা থাকবে নন প্রোটিন অর্থাৎ প্রোটিন ছাড়া অন্য যে কোনো কিছু তাহলে যুগ্ম প্রোটিন বলতে এখানে একটা প্রোটিন অংশ থাকবে এটা নন প্রোটিন পার্ট থাকবো আদার্স আদার দেন প্রোটিন প্রোটিন ছাড়া অন্য কিছু তাহলে তাদেরকে বলবো যুগ্ম প্রোটিন এই যে নন প্রোটিন বললাম অন্য যে কোনো পদার্থ অন্য যে কোনো পদার্থ বলতে আসলে কি অন্য কোনো পদার্থ বলে হতে পারে হতে পারে এটা কোনো ধাতু দ্বারা গঠিত পৃথিবীতে যে মৌলগুলো আছে তাদেরকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে একটা ধাতু একটা অধাতু একটা ধাতু একটা কি অধাতু হতে পারে তারা কোনো ধাতু হতে পারে তারা কোনো অধাতু তাহলে যুগ্ম প্রোটিনকে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে প্রোটিন একটা হচ্ছে নন প্রোটিন নন প্রোটিন যারা আছে তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় অর্থাৎ নন প্রোটিন যারা তারা আবার হতে পারে কোনো ধাতু দ্বারা তৈরি হতে পারে কোনো অধাতু তারা তৈরি তাহলে যুগ্ম প্রোটিন বলতে এখানে প্রোটিন পার্ট থাকবে এটা নন প্রোটিন পার্ট থাকবে নন প্রোটিন পার্টের মধ্যে কি থাকতে পারে হতে পারে কোনো ধাতু দ্বারা তৈরি হতে পারে কোনো অধাতু তারা তৈরি যদি কোনো ধাতু দ্বারা তৈরি হয় নন প্রোটিন পার্টটা যদি কোনো ধাতু দ্বারা তৈরি হয় তখন তাকে বলা হয় কো ফ্যাক্টর ধাতু দ্বারা যদি তৈরি হয় নন প্রোটিন পার্টটা যদি কোনো ধাতু দ্বারা তৈরি হয় তাকে বলা হয় কো ফ্যাক্টর আর নন প্রোটিন পার্টটা যদি কোনো অধাতু দ্বারা তৈরি হয় তাকে বলা হয় কো এনজাইম তাকে বলা হয় কো এনজাইম তোমরা ক্লাস নাইন টেনে কো এনজাইম কথাটা পড়ছো যার মধ্যে কি আছে অদাত দ্বারা কি আছে অদাত দ্বারা গঠিত এবং এটা হচ্ছে যুগ্ম প্রোটিন তাহলে আমি যদি এবার বলি কোভেনজাইম হচ্ছে একটি যুগ্ম প্রোটিন কোভেনজাইম হচ্ছে একটি যুগ্ম প্রোটিন যার মধ্যে নন প্রোটিন পার্টটা অধাত বা পরমাণু দ্বারা গঠিত তাহলে আমি যদি কেউ জিজ্ঞেস করো কোয়েনজাইম কি তোমার একটা জুনিয়র মনে করো ক্লাস এইটে পড়ে সে হয়তো কোয়েনজাইম ওয়ার্ডটা শুনছে বা একটা নাইন এফ স্টুডেন্ট একটা নাইন স্টুডেন্ট তোমাকে বললো যে ভাইয়া বা আপু মনে করো একটা নাইনের একটা ছোট জুনিয়র একটা মেয়ে একটা ইন্টারের ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো যে ভাইয়া কোয়েনজাইম কি তখন সে কি বলবে কোয়েনজাইম হচ্ছে একটা যুগ্ম প্রোটিন যেটাকে যেখানে নন প্রোটিন অংশ হিসেবে কি পাওয়া যায় অধাত বা অধাত বা কোনো পরমাণু পাওয়া যায় মেয়েটা কি হবে ইমপ্রেস হবে মেয়েটা কি হবে ইমপ্রেস হবে তখন লিখবা পিপি হ্যাস জি জি আই হ্যাভ অমুক আই হ্যাভ অমুক এই লিখতে পারবা এই জিনিসটা তোমরা ধরো এখানে কিন্তু অনেক কথা আছে এই যে প্রোটিন অংশ এটা এটা এখন বলবো না এটা আগামীকালকে জুম ক্লাসে বলবো দেখি সবাই কে কে আছো ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক করে হ্যাঁ মাথা নষ্ট থ্যাংক ইউ সবাইকে স্যার দুই মিনিটে বেশি হয়ে গেছে যারা বলতে স্যার স্যার দুই মিনিটে বেশি হয়ে গেছে আফসোস আফসোস দুই মিনিট বেশি হচ্ছে কার জন্য তোমাদের জন্যই তো নাকি আমার জন্য এটাকে আমি পড়ালে তোমাদের তো লাভ হচ্ছে এখানে ফ্রি ক্লাস ফ্রি ইনফরমেশন এই ইনফরমেশন খুব এক্সক্লুসিভ বিশ্বাস করে এগুলো খুবই এক্সক্লুসিভ কিছু ইনফরমেশন সো যাই হোক দিল দে দিল দে ফিল করছে থ্যাংক ইউ সবাইকে আই হ্যাভ অমুক থ্যাংক ইউ সো সবাইকে ফিল সায়েন্স এবং সোয়েল সায়েন্স সায়েন্স সাবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা সবাইকে আবারও বলে দিচ্ছি সবাই মোবাইলের মাধ্যমে আমরা আগামীকালকে কিন্তু আমরা জুম ক্লাস নিব আগামীকালকে আমরা দুপুর ঠিক বারোটায় আমরা দুপুর বারোটায় দুপুর ঠিক বারোটায় জুমে ক্লাস নেব জুম ক্লাসে আমরা কি করব জুম ক্লাসে আমরা গত যে চারটা ক্লাস নিছি গত সপ্তাহে দুইটা ক্লাস আর এই সপ্তাহে দুইটা ক্লাস ওই চারটা ক্লাসের উপর আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করব তোমাদের বিভিন্ন ধরনের যে সরকারের ফিশার গঠন হাওয়ার্ড গঠন এগুলো প্রবলেমগুলো কি করব সলভ করব প্লাস তোমাদেরকে আমরা কিছু নোট এবং কিছু পিডিএফ তোমাদেরকে আমরা দেখাবো প্রোভাইড করবো নোটস এবং পিডিএফ দিব এবং এর পরে তোমাদের যে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা আছে এগুলো আমরা শুনবো তোমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানবো আমরা তোমাদের কিছু পরামর্শ দিব যতটুকু আমরা পারি যতটুকু আমরা পারি সুজুম ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া হবে ফিল সায়েন্স গ্রুপে ফিল সায়েন্স গ্রুপে আমরা আমাদের জুম ক্লাসের লিঙ্ক আইডি পাসওয়ার্ড সব কিছু দিয়ে দিব সব কিছু দিয়ে দিব পেয়ে যাবো অথবা মেসেঞ্জারে পেয়ে যাবো মেসেঞ্জারে পেয়ে যাব অনেকে আমাদের প্রাইভেট গ্রুপে অ্যাড হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে কিন্তু ওরা নির্দেশ যে প্রশ্ন সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিন্তু গ্রুপে জয়েন দিচ্ছে তাদেরকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতেছি না অলরেডি প্রায় আড়াই হাজারের মতো রিকোয়েস্ট বাকি আছে আড়াই হাজার তারা কি করতেছে না তারা যে সি রেজিস্টার আমরা দিচ্ছে না বা কোন সালে যে সি দিচ্ছে এগুলো সে বলতেছে না সে শুধুমাত্র র
এই ইন্টার ফার্স্ট এর সেকেন্ড স্টুডেন্ট ঢুকে যেতে পারে তোমাদের গ্রুপ হবে তোমাদের শুধু এখানে অন্যরা কেন থাকবে তো তোমাদের জন্য গ্রুপ করছি তোমাদের জন্য আমরা এত কষ্ট করতে তোমরা যদি দুটো প্রশ্ন উত্তর দিতে না পারো তাহলে কেমন হবে ভাই সো যারা এখানে ওই দুটো প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছে তাদেরকে আমরা কি করা আছে জয়েন করা আছে সো সবাই এখনো পর্যন্ত যারা জয়েন করতে চাও নির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্তর দিয়ে জয়েন করবা আর লাস্ট কথা হচ্ছে এমিকাস মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এমিকাস ঘরে ঘরে হাসপাতাল এটা অ্যাপসটা ডাউনলোড করবা ইনস্টল করে রিকোয়েস্ট পাঠালে ঘরের মধ্যে ডাক্তার চলে আসবে তোমার ঘরে ডাক্তার এবং মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট চলে আসবে সবাই এমিকাস অ্যাপসটা কি করে নিবা ইনস্টল করে নিবা সো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে আগামীকালকে দুপুর বারোটায় দেখা হবে সবাই সেজে গুজে চলে আসবে ছেলেরা পাঞ্জাবি পরে আর মেয়েরা শাড়ি পরে চলে আসবা আমিও চলে আসবো আমি কি পরে আসে আল্লাহ জানে সো কালকে দেখা হবে ঠিক দুপুর বারোটায় জুম ক্লাসে তখন ততক্ষণ বলছে ভালো থাকবা সবাই নোট শেয়ার করবা সবাই নোট শেয়ার করবা ধন্যবাদ সবাইকে তোমাদেরকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করতেছে না সো হোপ ফর দ্য বেস্ট সবার জন্য দোয়া থাকবে সবাই আমার জন্য দোয়া করবা কালকে দেখাবে ইনশাল্লাহ বাই সবাইকে টাটা